ভোটের হাওয়া বইছে দেশে প্রচার প্রচারণায় প্রার্থীরা আসছে সংঘাত সংঘর্ষের বিচ্ছিন্ন খবরও এবারের নির্বাচনে সবথেকে বেশি আলোচিত স্বতন্ত্র শব্দটি আর স্বতন্ত্র প্রার্থীরা এবার জমজমাটভাবে নির্বাচনে নেমেছেন বেশ জোরে শরীর প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন পোস্টারে চারিদিকে ছেয়ে গেছে আজকে স্বতন্ত্রদের চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা বলবো আমরা আমাদের সঙ্গে জনতন্ত্র গণতন্ত্রের আজকের পর্বে দুজন অতিথি যুক্ত হয়েছেন আমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন কামরুল হাসান রিপন ঢাকা পাঁচ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী রয়েছেন জনাব খসরু চৌধুরী ঢাকা আঠারো আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী এছাড়া আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর নজমুল আহসান কলিমুল্লাহ নির্বাচন পর্যবেক্ষক আমি আলোচনা শুরু করতে চাই শুরুতেই কামরুল আহসান রিপন আপনাকে দিয়ে শুরু করি আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং যেহেতু সামনে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন অনেক ব্যস্ত সময় পার হচ্ছে শুরুতে একটু জানতে চাই মাঠের অবস্থা কি কেমন সারা পাচ্ছেন ভোটারদের কাছ থেকে বিশেষ করে এবারের নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর যে তালিকা যে সংখ্যা কিংবা যে আলোচনায় আছে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বিশেষ করে ইগল ট্র্যাক কেটলি এই মার্কাগুলো নৌকার বিপরীতে কোথাও কোথাও আবার লাঙলের বিপরীতে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আবার কখনো কখনো নিজেদের মধ্যেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে স্বতন্ত্র প্রার্থী এক জায়গায় দেখা গেছে তিন চারজন করে মাঠের সারা কেমন পাচ্ছেন নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলাম বাট আমি নৌকা পাইনি কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য বলেছেন সে প্রেক্ষাপটে আমাদের দলের কোনো বিধি বিধি নিষেধ না থাকার কারণে আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছি যেদিন থেকে আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার পরে আমি মার্কা ফেলবা পেলাম আমার মার্কা ইগল সেদিন থেকে ঢাকা পাশে আমি প্রথম দিনে একশো পঁয়ষট্টিটি কেন্দ্রতে একযোগে মিছিল হয়েছে এটা এটার মাধ্যমে এটাই প্রমাণ করে যে যে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন উৎসবমুখ নির্বাচন সেটারই একটি প্রতিফলন আর ঢাকা পাশে আমার দীর্ঘদিনের বসবাস ছাত্র রাজনীতি এখান থেকে উঠে আসা আমি দুনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে নব্বই দশকের ছাত্রলীগের নেতা ছিলাম তারপর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলাম তারপর কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সিনহার সহ সভাপতি ছিলাম বর্তমানে আমি ঢাকা মহানগর দক্ষিণ স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি তো সব কিছু মিলে শৈশবকাল থেকে লালন করতাম ধারণ করতাম যে একসময় সংসদ সদস্য নির্বাচন করব প্রায় ছাত্র রাজনীতি থেকে শুরু করে প্রায় বত্রিশ বছর রাজনীতির ইতিহাসে আমি ডাকা পাশের প্রত্যেকটি অঞ্চল অঞ্চলে আপনি ঘুরে বেড়েছি যখন কাঁচা রাস্তাঘাট ছিল খেত ছিল খেতের আইল ছিল ওই তখন থেকে চলাফেরা এবং আমি ধারাবাহিকভাবে এই ডাকা পাশের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমি সবসময় কাজ করেছি মানে পুরো নির্বাচনী এলাকার যে চিত্র সেটি আপনার জানা এবং সেটি নিয়ে অনেকদিন ধরে কাজও করছেন একটু খসরু চৌধুরীর কাছে যে আমি আসবো আপনার কাছে যারা খসরু চৌধুরী আপনার এলাকার কি অবস্থা এবং মানুষের কাছে গিয়ে সারা কতটা পাচ্ছেন এবং মাঠে আমরা দেখছি বিভিন্ন জায়গায় সংঘাত সংঘর্ষের খবরও আসছে এবং বেশিরভাগ সংঘাত সংঘর্ষই আসছে যে মূল যে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো রয়েছে তাদের প্রার্থীদের মধ্যে কিংবা স্বতন্ত্র প্রার্থীরা অনেক জায়গায় আক্রান্ত হচ্ছে অনেক জায়গায় আবার মুখোমুখি অবস্থানও দাঁড়াচ্ছে আপনার আসনে এমন কোনো জায়গা তৈরি হয়েছে কিনা স্বতন্ত্র প্রার্থী হল জনগণের প্রার্থী কারণ আপনারা জানান যে এক পার্সেন্ট ভোটের মাধ্যমে রায়ের মাধ্যমে আগে রায় নিয়েই কিন্তু আপনার প্রার্থীতা হতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে জনগণের ভালোবাসাটা কিন্তু তার স্বতন্ত্র প্রতি থাকে আর স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়া কিন্তু সাহসের ব্যাপার আর তার যোগ্যতা তার অভিজ্ঞতা তার বিজ্ঞতা ওই এলাকার গ্রহণযোগ্যতা এটা যদি না থাকে এলাকাতে তাহলে কিন্তু স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে পারে না অনেকেই অনেক ধরনের ম্যান্ডেট নেয় সেটা হলো যে দলীয় ম্যান্ডেট নেয় সেই ম্যান্ডেটের পরে তাদের সঙ্গে যদি লড়াইতে আসে লড়াই বলতে গেলে আপনার নির্বাচনের লড়াই নির্বাচনের মাঠে হলো জনগণের ভোটের লড়াই জনগণের ভোটের লড়াইতে আসতে গেলে সেই ক্ষেত্রে যারা বলতে গেলে দলীয় তাদের কিন্তু অনেকটা পজিটিভ থাকে সাইড থাকে আর স্বতন্ত্র যাদের অনেকগুলো নেগেটিভ থাকে সে নেগেটিভটা বলতে গেলে যে একেবারে যে খারাপ থাকে সেটা আমরা বলবো না বলবো যে মাঠ পর্যায়ে এটা আতঙ্কের মধ্যেই থাকে সে আতঙ্কটা আসলে আমার ভাগ্য বলবো যে আমার এলাকাতে নাই কারণ হচ্ছে সে আতঙ্ক থেকে বের হয়ে যাওয়া হয়েছে বা আল্লাহ বের করে দিয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমাদের এলাকার আসলে একটা গণজোয়ার এবং জনগণের একটা উৎসবমুখর যে একটা ইলেকশান আমি দেখেছি অনেক দিন পর সেটা আসলে বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সেই 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 কাজটি উনি করেছেন ওনার যে বিচক্ষণতা বা বিজ্ঞতা সেটা কিন্তু আমি দেখেছি যে ওনার যে ডিসিশনটা হয়েছে এইটা কিন্তু আসলে দরকার ছিল এবং জনগণের প্রার্থী জনগণ ভোট দিয়ে 
তাকে নির্বাচিত করবে এরকম একটা অবস্থান আসছে এবং জনগণ দেখতেছে যে মিছিল মিটিং থেকে শুরু করে আমরা যে নির্বাচনী প্রচারণা করি এই নির্বাচনী প্রচারণাতে দেখা গেছে যে প্রচুর পরিমাণ জনগণ আসতেছে যারা ভোটার এবং যারা ভোটার না তারাও কিন্তু অনেক উৎসাহ নিয়ে আসতেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে একটি উৎসমুখর ইলেকশন হবে আমি বিশ্বাস করি আগামী সাত তারিখ দেখ আপনি আপনি বলছেন আপনারা দুজনই বললেন যে দলের প্রার্থী কিংবা হওয়ার ইচ্ছা ছিল নৌকার প্রার্থী এখন দল থেকে সুযোগ দিতে কামরুল হাসান বলছিলেন যে বিধি নিষেধ না থাকায় দলের বিধি নিষেধ না থাকায় আপনারা একটা দলকে তো আপনারা প্রেজেন্ট রিপ্রেজেন্ট করেন মানে কোন একটা দল আপনারা করেন সেখান থেকে সেই অনুযায়ী তো আপনাদের একটা ভোট আগে থেকেই আছে এখন সেই জায়গা থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থীর এবার যে নির্বাচনের যে সার্বিক আয়োজন সেটাকে আপনাদের কাছে কি মনে হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হচ্ছে এবার আপনার কাছে মনে হয় ডেফিনেটলি কারণ হচ্ছে যে আপনি কিন্তু মাঠে থাকতে হবে আর মাঠে যারা ছিল যে প্রার্থীরা তাদের কিন্তু আসলে কর্মী আছে এটা বলায় আছে সেটা আমি যদি আমি আওয়ামী লীগের নগরের নেতা আমি শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক তো আমি আমারও কিন্তু একটা বলায় ছিল এবং সে বলাটা শুধু আমার কেন্দ্রিক না আমরা তো সবাই আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য নেত্রী শেখ হাসিনা তার কথা মতোই আমরা চলি এবং তার সাথে সাথে আমার সভাপতি জননেত্রী শেখ হাসিনা তার কর্মী হিসেবে যেটা বলে আমরা সেটাই শুনি কিন্তু এখানে একটা জিনিস হলো যেহেতু বিএনপি ইলেকশানে আসে নাই যদি উনি ওরা আসতেন তাহলে কিন্তু আমরা কেউ প্রার্থী হতাম না এটা কিন্তু আপনার একশো পার্সেন্ট সত্য কথা তো সেই ক্ষেত্রে নেত্রী একটু ওপেন করে দিয়েছেন এবং বলেছেন যে আমার নেতা কর্মীরাও কিন্তু ইলেকশনে দাঁড়াতে পারবে স্বতন্ত্র দাঁড়াতে পারবে কারণ নৌকা তো একজনই পাবে দুজন তার পাবে না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই সুযোগটা নিয়েছি সেই সুযোগটা নেওয়ায় জনগণও কিন্তু সেই সুযোগটা কিন্তু গ্রহণ করছে আচ্ছা যেমন কাবুল হাসান রিপন আমি আবার আসছি আপনার কাছে খোস্ট চৌধুরী এই যে আপনারা কোনো না কোনোভাবে অঙ্গ সংগঠন সহযোগী সংগঠন আপনারা আওয়ামী লীগের সাথে যুক্ত তৃণমূলে আপনি দাঁড়িয়েছেন স্বতন্ত্র আপনার পাশাপাশি হয়তো আরও একজন দুজন নেতা আছেন দাঁড়িয়েছেন স্বতন্ত্র হিসেবে এতে করে আবার নৌকার বিপক্ষে আপনাদেরকে লড়াই করতে হচ্ছে বিশেষ করে আপনাকে আপনার আসনে নৌকার বিপক্ষেই লড়াই করতে হবে এতে করে নৌকার আদর্শ আপনার মধ্যে আছে আবার নৌকার বিপক্ষে ভোটে দাঁড়িয়েছেন আপনার কাছে কি মনে হয় না আপনার কিংবা আপনার তৃণমূলে আপনাদের যে নেতা কর্মী আপনাদের মধ্যে দ্বিধা বিভক্তি বেড়ে গেছে এরকম কিছু কি তৈরি হচ্ছে না আসলে ব্যাপারটা এমন না আমরা তো সকলেই সংগঠন করি আর এটা যেহেতু উপর থেকে সিগনাল বললাম আগে বিধি নিষেধ নেই বিধে কিন্তু আমরা নির্বাচন করছি তা তবে নৌকার মাঝে যে তার তো একটা ব্যাপার থাকবেই আমরা তো সবই নৌকার লোক ছিলাম নৌকার কিন্তু ওই যে বাই বললেন একটুকে খুচরুবাই বললেন যে যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী তাদের কিন্তু অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি সামাজিক অবস্থান অনেক বেশি ব্যক্তিগত যোগ্যতা থাকতে হবে ক্লিনিভেস থাকতে হবে তাহলে কিন্তু স্বতন্ত্র প্রার্থী কিন্তু সভা হইতে পারে না আমরা নির্বাচনে যোগ্য ঘোষিত হওয়ার আগে আমাদের এক পার্সেন্ট ভোটকে আমাদের জমা দিতে হয়েছে তো সেই প্রেক্ষাপটে আমরা মনে করি যে এটা বিশেষ করে বৈষম্য নাই আর আমাদের প্রিয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী উনি এই এটা একটা বিচক্ষণতা পরিচয় দিয়েছেন যে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হওয়া দরকার এবং প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন হওয়া দরকার তো সেই প্রেক্ষাপটে আমরা দাঁড়ানোর কারণে এটা অংশগ্রহণমূলক হচ্ছে এবং প্রতিযোগিতামূলক হচ্ছে দলের মধ্যে বিভেদ তৈরি হচ্ছে কিনা মানে দলের মধ্যে যদি আমি বলি যে কয়েকজন নেতা দাঁড়ানোতে দলের মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে নেতা কর্মীরা এটাও তো হয়েছে যারা ফুস্ট কেরি করে সাধারণত তাদেরকে আমরা ওভারলুক করি তাদেরকে তাদের ব্যাপারে আমরা আশাবাদী না তারা যে যেভাবে পারে করবে উন্মুক্ত ভাবে আমরা খোলা আমি খোলা মনে রাজনীতি করি এবং পাশাপাশি দলের বাইরে বাইরে জেনারেল যে মাস পিপলটা আছে এবং যারা আমাদের আওয়ামী লীগেরই মনে করেন চল্লিশ পার্স চল্লিশ পার্সেন্ট ভোট আছে তারা সকলেই কিন্তু ভোট কেন্দ্রে যায় না আগে আমাদের গত নির্বাচনে মাত্র টেন পার্সেন্ট লোক ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছে দু হাজার বিশ সালে তাহলে তো আরও তিরিশ পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট ভোটার আছে আমরা এই ভোটারগুলি যাতে ভোট কেন্দ্রে যায় ভোটের অপরচুনিটি তৈরি করছে সবার মধ্যে একটি হীনমন্যতা কাজ করছে যে ভোটটা সুস্থ হবে কিনা নিরপেক্ষভাবে দিতে পারবো কিনা একটা আশঙ্কা কাজ করে তো সে ব্যাপারে আমরা শতভাগ নিশ্চিত করি কারণ আমাদের প্রশাসন নির্বাচন কমিশনার সহ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে স্পষ্ট নির্দেশনা আছে যে সুষ্ঠ এবং সুন্দর ভোট হবে নিরপেক্ষ ভোট আমি খুশ্র চৌধুরী আপনার কাছে আসছি অধ্যাপক ডক্টর নাজবুল হাসান কলিমুল্লাহ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন স্যার শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে শুনতে পাচ্ছি আপনার কাছে একটু জানতে চাই এবারের নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থিতা এর আগেও আমরা দু হাজার এক সালের নির্বাচনে দেখেছিলাম বিপুল
নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর যে যে ধরনটা সেটি কিছুটা মানে আলোচনার জায়গা তৈরি করেছে বিএনপি আর নির্বাচনে না আসাতে আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচন জমাতে পারবে কিনা কিংবা স্বতন্ত্র প্রার্থী থাকার কারণে সংঘাত সংঘর্ষের যে ঘটনাগুলো নির্বাচনের সময় দেখি আমরা সেটি আরো বেশি হচ্ছে কিনা কি মনে হয় আপনার কাছে ধন্যবাদ দেখুন পূর্বে আমরা যেটা দেখে অভ্যস্ত হয়েছি স্বতন্ত্র প্রার্থীদের একটা বড় অংশ চিহ্নিত হতেন বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে এবার কিন্তু সেই তকমাটা নেই বরং শাসক দল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে রীতিমত উৎসাহিত করা হয়েছে নেতা কর্মীদের যারা বিশেষ করে মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন তাদের প্রার্থী হবার জন্য এবং যারা কর্মী তাদেরও উৎসাহিত করা হয়েছে তারা যদি কোন স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে যারা শাসক দলের সদস্য বা নেতা তাদের হয়ে কাজ করেন নির্বাচনে তাদের উপর দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের কোন অভিযোগ করা হবে না কিংবা কোন খরগ নেমে আসবে না এটি একেবারেই ইনোভেটিভ একটা বিষয় এবং আমি এর মিল খুঁজে পেয়েছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আপনার প্রাইমারি যে ইলেকশন হয় তার সঙ্গে একই দলের একাধিক প্রার্থী থাকেন সেখানে যিনি বেশি ভোট পেয়ে বৈতরণী পার হন তাকেই জয়যুক্ত ঘোষণা করা হয় এবং তাকেই দল বরট করে নেয় চীনের একেবারে লোয়েস্ট লেভেলে কমিউনিস্ট পার্টিরও একই ধরনের ব্যবস্থা দিয়ে আছে তো ফলে সে দিক থেকে চিন্তা করলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি একটি ইনোভেশন নতুন মাত্রা এক দ্বিতীয়ত আপনার ক্রমে কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা আপনার এর যে মহিপ্রকাশ সেটি আমরা লক্ষ্য করছি এবং নির্বাচন পূর্ব কালে যে ক্যাম্পেইন ট্রেড সেটা যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখব মূলত স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে যিনি নির্বাচনের প্রতিজ্ঞা করছেন মূলত শাসক দলের নেতা কর্মী তার সঙ্গে যিনি ডেজিগনেটেড প্রার্থী যিনি নৌকা লাভ করেছেন তার সঙ্গে মূলত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটছে বা হচ্ছে এবং নেতা কর্মীরা বিভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে আপনার নানান অপ্রীতিকর ঘটনায় জড়িয়ে পড়ছেন তার ফলে হতাহত সংখ্যাও বাড়ছে এবং দুটি অপ্রীতিকর ঘটনায় প্রাণও হারিয়েছেন মানুষ একটি মাদারীপুর জেলা একটি মানসিক জেলা আর আপনার কুমিল্লার চান্দিনার অবস্থা একটু চরমে পৌঁছেছে কুমিল্লার সাত আসনে বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ প্রতিদিনই আপনার মারামারি হয়েছে সেখানে আপনার স্বতন্ত্র প্রার্থী যিনি আবার চান্দিনা আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রয়াত সংসদ সদস্য সাবেক ডেপুটি স্পিকার অধ্যাপক আলী আশরাফের পুত্র মুন্তাকি মাশরাফের সঙ্গে আমাদের সিটিং মেম্বার অফ পার্লামেন্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা আমাদের যিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন গত উপনির্বাচনে বিশিষ্ট চিকিৎসক আপনার প্রাণ গোপাল নেতা কর্মীদের সঙ্গে আমি মানে আপনি বলছিলেন এবার অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন এই শব্দটি অনেক বেশি আলোচিত অনেক আগে থেকেই মানে এবারের নির্বাচনের আগে বিশেষ করে দেশের বাইরে বলি দেশের ভিতরে বলি সব দিক থেকেই এই কথাটি বারবার আসছিল যে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে কিনা আপনি বলছিলেন যে অংশ এইবার যে স্বতন্ত্র প্রার্থী বলি জাতীয় পার্টি কিংবা নৌকার প্রার্থী সব মিলিয়ে দলের অংশগ্রহণ নাকি একাধিক প্রার্থীর অংশগ্রহণ আমরা অংশগ্রহণমূলক বলতে কোনটি কোনটা কোনটি ধরতে ধরবো কিংবা ধরতে পারি দেখুন ইংরেজি শব্দ পার্টিসিপেটরি বনাম ইনক্লুসিভ এই দুটি শব্দের কয়েজ আমরা দুই স্থান থেকে উৎসাহিত হতে দেখেছি ব্রিটেনে যে কয়েজটা অ্যাকসেপ্ট করা হয়েছে সেটি হচ্ছে পার্টিসিপেটরি নর্থ আমেরিকা বিশেষ করে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাতে ইনক্লুসিভ ইলেকশনের কথা বলা হয়েছে তো আমাদের এই যেহেতু আমরা ব্রিটিশ কলোনি ছিলাম কমিউনিভুক্ত দেশ সেই কারণে পার্টিসিপেন্টরি টার্মটাই আমরা বেশি পরিচিত এর সঙ্গে এবং এখানে দুটি বিষয় আছে একটি হচ্ছে দলের পার্টিসিপেশন আর একটি হচ্ছে ব্যক্তি ভোটারের পার্টিসিপেশন ব্যক্তি ভোটারের পার্টিসিপেশনের পরিমাণ ন্যাচারালি ধরে নেওয়া হবে যে বাড়বে যদি প্রার্থীর সংখ্যা বাড়ে অর্থাৎ স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও যদি এখানে আপনার ভালো 
मुख्य ना कि प्रार्थी हवा अंश ग्रहण मूलक मैं एकाधिक प्रार्थी हम अंश ग्रहण मूलक दल होते कारण हे एलिमेंट एक दल ग्रहण और एक हे व्यक्ति भोटार अंश ग्रहण संगे दल ए प्रार्थी मजखने मैं दल ए व्यक्ति भोटारे मजखने प्रार्थी एक अवस्थान आई से दिन विवेचन अंश ग्रहण एक बड़ अंश शर्त जनप्रतिनिधि जनप्रिय लोक ही प्रार्थित होते क्यों जनप्रिय लोक जो प्रार्थित ना आप जनगण केंद्रे जागत दिन देखे प्रार्थी छोड़ एक जन एवं जरा छो तरा जनप्रिय ना जार फिर प्रार्थी जनगण का मन करत उन्नी तो एम जाए तक आप केंद्र जाए ना क्योंकि एबार जो जिन होता हलो दुई चार जन पाँच जन को क्योंकि स्वतंत्र आभिन्न अपने देखें के इते आसने तरह साथ आवीगर लोक आ नौकर प्रार्थी आंगलर प्रार्थी आनेक अनेक अनेक दल आने अनेक भावे जानी ना बोलते पर तो कथा होता से जे एक जिन हल जे जनगण के अंशग्रहणमूलक इलेक्शन जेटा हलो जे आपनी निवाचित हबें आगे छो निवाचित हो प्राय फाइव पार्सेंट थे फिफ्टीन पार्सेंट भोटर माध्यम और एबार निवाचन जो करते जाए जननेत्री शेख हसंदा जो कथा अपनी जेटा उद्बुत हो प्रार्थित होठे आसि मठे क्ज करते जरा प्रार्थी होना से दू चार घंटा बस घुमाते परे एत कष्ट मध्य क्या प्रार्थी है क्योंकि वही एक जिन हल जनगण के आशा पूरण करार्जन क्योंकि क्या कर विश्वास जरा स्वतंत्र दाड़ी से सहस कर दाड़ी से जनगण अवश्य एक विशाल परमाणे जनगण केंद्रे आस जयलाभ कर खुशी दल पक्ष विधि निषेध नहीं हाईकमांड जा विधि निषेध 
আমি আসব আপনাদের কাছে আমি এই ভোটার অংশ গ্রহণ কিংবা ভোটার কেন্দ্রে আসা প্রসঙ্গে নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ স্যার আপনার কাছে প্রশ্ন আছে আমি একটা বিরতি নিয়ে আসি বিরতি থেকে ফিরে আসছি আপনার কাছে দর্শক বিরতি নিচ্ছি জনতন্ত্র গণতন্ত্রে ফিরছে একটু পর আমাদের সঙ্গে থাকো দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি জনতন্ত্র গণতন্ত্র কথা বলছি স্বতন্ত্রদের চ্যালেঞ্জ আমি নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ আপনার কাছে আসবো স্যার আমি তার আগে কামরুল হাসান রিপন এবং খসরু চৌধুরী আপনাদের দুজনের কাছে একটি বিষয় প্রশ্ন করে খসরু চৌধুরী আপনার কাছে ইসির ভূমিকা কেমন মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত আমি মনে করি যে ইসির ভূমিকা যথেষ্ট ভালো যথেষ্ট ভালো এবং আমার মনে হচ্ছে যে ওনার টার্গেট হলো ফেয়ার করা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার করা আমি আজ অবধি বলবো যে আমাদের ট্রাস্টের দিক দিয়ে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনি আপনারা শূন্যের জায়গা থেকে বললেন যদি আপনি সারা দেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করেন আমরা তো অনেক জায়গা থেকেই কিন্তু স্বতন্ত্র নৌকা কিংবা জাতীয় পার্টি কিছু ক্ষেত্রে সংঘর্ষ হামলা এই ধরনের ঘটনাও পাচ্ছে কিংবা জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল যে ভোট কর তাদেরকে বিভিন্নভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছে কিংবা ক্ষমতার প্রদর্শন করা হচ্ছে বেশিরভাগ জায়গায় যারা নৌকার প্রার্থী আছেন তারা এমনটা আপনার দৃষ্টিতে পড়েছে কিনা কিন্তু আপনি যেহেতু আপনার এলাকা নিয়েই ব্যস্ত কিন্তু খোঁজ খবর তো রাখছেন সারা দেশের না সারা দেশে যে খোঁজ খবর আমি তো খবর তো দেখি কিছু তো আপনার সেটাই কোনো কোনো জায়গায় ইনসিডেন্ট হচ্ছে সেটা তো আমরা খবর পাই আর তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে হ্যাঁ টুক ছোটোখাটো ব্যাপার তো থাকবে সারা বাংলাদেশের টুকটাক ইলেকশন মানে কি একেবারে ঠান্ডা ইলেকশন অনেক ইলেকশন মানে হলো একটু মাসলের দিক কেউ কাউকে ছাড় না দেয় কেউ সাথ দিবে না মার দখলের একটা ব্যাপার থাকে এরকম হয় কিন্তু এবার আসলে আমি যে জিনিসটা দেখছি যে প্রশাসন মারাত্মকভাবে শক্ত এই দিকে তারা কোনোভাবে ছাড় দিচ্ছে না আমার একটা ঘটনা ঘটছে যে একটা আমার অফিস যেটা হলো নির্বাচনী অফিস ভেঙেছে তো তারপর দেখলাম যে সাথে সাথে ওরা খবর পাওয়ার পরে ধরে ফেলছে দুজন ধরে আপনি চালান করে দিয়েছে তা কোনোভাবে আমি নিজে রিকোয়েস্ট করছিলাম যে থাক ছেড়ে দেন কিন্তু ওরা কোনোভাবে ছাড়ে নেই কারণ এটা নির্বাচন কমিশন এত শক্ত ভূমিকা পালন করতেছে তা আমি মনে করি যে আসলে জননেত্রী যে নির্দেশনা সেই নির্দেশনাটাই এসি মানতেছেন এবং আমার কাছে মনে হয় যে এটা কন্টিনিউ হবে এবং ফেয়ার ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ভোট হবে কামরুল হাসান রিপন আপনার কাছে কী মনে হয় এসির ভূমিকা এবং আমরা এবার দেখলাম যে অনেক বেশি শোকজের ঘটনাও ঘটেছে এর আগেই মানে নির্বাচন প্রচারণা শুরুর আগেও কতগুলো চিঠি গেছে আবার তারপরেও দেখছি যে দুশোর বেশি চিঠি এরই মধ্যে চলে গেছে অনেকগুলো জায়গায় তো একাধিক চিঠিও গেছে বিভিন্ন জায়গায় এবং বারবার সতর্কও করা হচ্ছে ভূমিকা কেমন দেখছেন আসলে যে বারবার সতর্ক করা হচ্ছে বা মনিটরিংটা শক্ত এটা একটি ইতিবাচক দিক আমি মনে করি যে এটা ফেয়ার ইলেকশনের জন্য একটি শক্ত ভূমিকা এবং এ পর্যন্ত আমরাও আমি যা দেখতেছি আমার ঢাকা পাশে মোটামুটি নির্বাচন কমিশন এবং লোকাল প্রশাসন সকলেই মোটামুটি তৎপর যদি কোনো কারণ ছোটোখাটো অভিযোগও পায় তারা সেটা খুব ভালোভাবে আমলে আমলে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত আমার বিশ্বাস আমরা যতটুকু জানি আমরা কথা বলেছি ইসি আমাদেরকে মিটিং করেছে এবং লোকাল প্রশাসনের সাথে কথা বলি আমরা তো সকলেই আমাদেরকে একশো পার্সেন্ট কনফার্ম দিচ্ছে যে এটা সর্বোচ্চ নিরাপত্তার সহিত ভোটটা হবে এবং জনগণ যাতে আসতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে এবং ভোটাররা যাতে কেন্দ্রে আসতে উপস্থিত হতে পারে সহজে এবং নিরাপদভাবে বাড়ি ফিরে যেতে পারে ভোট দিয়ে সেই ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন এবং লোকাল প্রশাসন স্থানীয় প্রশাসন সকলেই তৎপর এ ব্যাপারে আমরা অনেক বেশি আশাবাদী এবং আমরা হ্যাপি বর্তমান পর্যন্ত যে আমি একটু ডক্টর নাজবুল আহসান কলিমুল্লাহ কাছে যেতে চাই ডক্টর নাজবুল আহসান কলিমুল্লাহ স্যার শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই আপনার কাছে একটু শুরুতে ইসির ভূমিকা নিয়ে এই প্রশ্নটি আসব তার আগে ভোটারদেরকে কেন্দ্রে আনার ব্যাপারে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রার্থীদের যে নির্বাচনে অংশ নেওয়া কিংবা আরও যে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে অংশ নিল ভোটারদের কতটুকু কেন্দ্রে আনতে পারবে আবার যেটা আমাদের এখানে আলোচনা হচ্ছিল যে আওয়ামী লীগের যে ভোট ব্যাংক আছে সেটি নির্বাচনে আনা একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা তাদের কিন্তু বাকি যে ভোটাররা আছে তারা কতটুকু কেন্দ্রে আসবে আপনার কাছে কি মনে হয় আমি জাস্ট বোঝার সুবিধার্থে বলবো যে একশো ভাগ ভোটারের মধ্যে চল্লিশ ভাগ প্রো আওয়ামী লীগ চল্লিশ ভাগ অ্যান্টি আওয়ামী লীগ বাকি টোয়েন্টি পার্সেন্ট সুইং মানে তারা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন এখন এই ক্ষেত্রে আপনার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট থাকায় আপনার সুইং ভোটারদের একটা অংশ হয়তো ঝুঁকবেন তার পাশাপাশি যারা অ্যান্টি আওয়ামী লীগ ভোটার তাদেরও কোন কোন ব্যক্তি আপনার জনপ্রিয়তার 
বিচারে এবং অ্যান্টি আওয়ামী লীগ যে চেতনা সেই মনোভাব থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ভোট দিয়ে বসতে পারে মানে স্থানীয় রিয়ালিটির উপর সেটা অনেকাংশে নির্ভর করবে এবং ভোটার টার্ন আউট এনশিওর করবার ক্ষেত্রে এর মুখ্য কৌশল আর কিছু হতে পারে অন্তত বর্তমান অবস্থায় কারণ এখানে নির্বাচন থেকে বিচুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত বিএনপি এবং জামাত অনেক আলী নিয়ে বসেছে এবং তারা যে সিম্বলিক অসহযোগ আন্দোলনটা করছেন বা ক্যাম্পেইন করছেন ভোট বর্জনের জন্য সেটা সিম্বলিক কিন্তু বাস্তবে একটি এলাকায় বসবাস করতে হলে সমাজে বসবাস করতে হয় এবং সমাজের ওঠা বসা এনশিওর করতে হলেও আপনার ন্যূনতম আপনার এই ইন্টারাকশনটা বজায় রাখতে হয় যতই আপনার বারণ করা হোক না কেন কিছু না কিছু মানুষ কিন্তু ভোট কেন্দ্রে যাবে আমরা আমরা সারা দেশের যে খবর আমরা বেশ কিছু সংঘাত সংঘর্ষের খবর পাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায় বেশ বড় আকারও ধারণ করেছে দু একটি জায়গায় আপনার কাছে কি মনে হয় মানে অনেকে এটি বলছেন যে নির্বাচন আসতে আসতে নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসবে তত সংঘাত সংঘর্ষের পরিমাণও বেড়ে যেতে পারে আপনার কাছে কি মনে হয় এবারে নির্বাচন পূর্ব যে সংঘাত সংঘর্ষ প্রভাব প্রতিপত্তি এলাকায় দেখানোর সেখান থেকে সম্ভাবনা কি অনেক বেশি দেখছেন আর এর এই প্রেক্ষিতে ইসির ভূমিকা আসলে কেমন দেখছেন এখন পর্যন্ত পরিস্থিতির সার্বিক নিয়ন্ত্রণে দেখুন আজকে যে বার্তাটি এসছে যে আমরা জানতাম ২৯ ডিসেম্বর থেকে সেনাবাহিনী মোতায়েন হবে এখন এফডির বরাদ দিয়ে যে সংবাদটি চাউর হয়েছে সেটি হচ্ছে তারা তেসরা জানুয়ারি থেকে মোতায়েন হবেন এর ফলে এই যে পাঁচ দিন পিছিয়ে যাওয়া ডেভেলপমেন্ট তার ফলে কিন্তু আপনার এই যে শৃঙ্খলা ভঙ্গের পরিমাণ কিন্তু বাড়বে এবং আমি যে চান্দিনার উদাহরণটা দিলাম এরকম উদাহরণ সৈয়দপুর দুই আসনেও আছে তবে আজকেই খবর পেয়েছি যে আপনার স্বতন্ত্র প্রার্থী জাতীয় বীর কর্নেল শকত মোহাম্মদের সাবেক ডেপুটি স্পিকার তার সুযোগ্য পুত্র ডক্টর খালেদের নির্বাচনী ক্যাম্প ভাঙচুর করা হয়েছে তো এই যে দৃষ্টান্তগুলো এগুলো কিন্তু খুব ভালো সায়েন্স সিমটম নয় এবং যত বেশি পরিমাণে স্পেস প্রদান করা থাকবে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের ততই কিন্তু নির্বাচনের পূর্ব পরিবেশটা বিষময় হয়ে উঠবে সমস্যাটা দেখা দেবে আমাকে শাসক দলের একজন উপ কমিটির সদস্য বলছিলেন টাঙ্গাইলে তিনি মন্ন প্রত্যাশিক ছিলেন সাবেক মেজর তিনি বললেন আমি একজনকে রিক্রুট করেছি পার্টিতে যেহেতু আমি স্বতন্ত্র এক প্রার্থীর পক্ষে ক্যাম্পেইন করছি তার সঙ্গে দেখা আমি হাত বাড়িয়ে দিয়েছি পরমর্দনের জন্য তিনি আমার মুখটা ফিরিয়ে হাত স্পর্শ করতে কর স্পর্শ করতে অস্বীকার করেছেন তো এই যে পারমানেন্ট যে ড্যামেজটা হয়ে যাচ্ছে ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনের ক্ষেত্রে সেটার কিন্তু ফল অনেক দিন বয়ে হবে আপনি জানেন যে চোদ্দ দলের মুখপাত্র বর্ষিয়ান আওয়ামী লীগ নেতা আমর হোসেন আমুকে পর্যন্ত তারা তলব করে বসেছেন আগামীকাল তারা দুজন আপনার প্রবীণ নেতা টাক সাইটের নেতা শম্ভু বরগুনার এবং সাত সাতবার তিনি কিন্তু নির্বাচিত হয়েছেন এবং আপনার বাহার সাহেব কুমিল্লার একেবারে যেটাকে বলে অবিসংবাদিত পেতা বাঘে সাগে যার ভয়ে এক ঘাটে পানি খায় সেই দুজন স্ট্রেচারের মানুষকে নির্বাচন কমিশন ডেকে বসেছে এবং আমি যতটুকু জানি আপনার যিনি রিটার্নিং অফিসার তার দপ্তর থেকে যে ইনকোয়ারি করা হয়েছিল আদিষ্ট হয়ে তারা করেছিল সেই রিপোর্ট ইতিবাচক হয়নি বাহার সাহেবের অনুকূলে যায়নি ফলেই এই তলবের ঘটনাটি ঘটেছে এবং খেয়াল করে দেখেন সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে কারো যদি প্রার্থিতা বাতিল করে নির্বাচন কমিশন তাদের তারা কোনো স্ট্যান্ড নেবেন না এই বিষয়ে তাদের কিছু বলার নেই নির্বাচন কমিশন সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে তারা সর্বে সর্বা যে কোনো সিদ্ধান্ত তারা নেবে তারা মাথা 
জি স্যার আপনার কাছে আসবো আমি একটা বিরতি নিয়ে আসি আবার বিরতি থেকে ফিরে আসছি আপনাদের কাছে দর্শক বিরতি দিচ্ছি জনতন্ত্র গণতন্ত্রে ফিরছি একটু পর সঙ্গেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবার স্বাগত জানাচ্ছি জনতন্ত্র গণতন্ত্রে কথা বলছি স্বতন্ত্রদের চ্যালেঞ্জ আমি শেষ পর্বে রয়েছি আমি নাজমুল হোসেন কলিমুল্লাহ আপনাকে দিয়ে এই পর্বে শুরু করি আমরা ভোটের আর খুব বেশি দিন নেই প্রচার প্রচারণা চলছে আপনার কাছে কি মনে হয় যে স্বতন্ত্র প্রার্থী নৌকা সঙ্গে জাতীয় পার্টি আরও যে দলগুলো আছে সব মিলিয়ে কেমন হতে চলেছে নির্বাচন দেখুন আমার ধারণা মানে সর্বোচ্চ মাঠ পর্যায়ে আপনার ঘরি করে যে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের একটি বড় অংশ এবার বৈত্রণী পার হতে সক্ষম হবেন এবং তাদের নিয়ে যদি অপোজিশন বেঞ্চ গঠিত হয় আমি অবাক হব না আমাদের যাত্রাটা শুরু কিন্তু তিয়াত্তরের নির্বাচন দিয়ে সেখানে আপনার আতাউর রহমান যদিও লিডার অব দ্য অপোজিশন ছিলেন তার অধিকাংশ অপোজিশন বেঞ্চের মেম্বার ছিলেন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি নির্বাচিত ক্যান্ডিডেট আপনার প্রয়াত অধ্যাপক আলী আশরাফের মতো ব্যক্তি তিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট হিসেবে জয়যুক্ত হয়েছিলেন সঞ্জিত সেনগুপ্ত তিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট হিসেবে জয়যুক্ত হয়েছিলেন সেই লিগেসি কিন্তু বিরোধীদের যে চলমান আন্দোলন সেটি কি আমলে নিচ্ছেন না একেবারে তাহলে দেখুন আপনার জাতীয় পার্টি সংসদের এখনো বিরোধী দল সংসদ এখনো ভেঙে যায়নি কিন্তু খেয়াল করে দেখেন তারা চেয়েছিলেন পঞ্চাশ পেয়েছেন ছাব্বিশ তাও আবার নিরঙ্কুশ ভাবে নয় প্রায় প্রতিটি আসনই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট হিসেবে শাসক দলের নেতা কর্মীরা মোতায়েন আছেন এবং একজন নৌকার সমর্থক আর যাই হোক অন্য কোন মার্কায় যান চলে গেল ভোট দিতে চাইবে না যতই পার্টি ডিকটাম থাকুক না কেন কারণ তার আনুগত্যটা দলের প্রতীকের প্রতি দলের আদর্শের প্রতি ব্যক্তির প্রতি নয় ওই অর্থে জি স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় জন্য আমি একেবারে শেষ পর্যায়ে খসু চৌধুরী আপনাকে দিয়ে শুরু করি বৈতরণী পার হতে পারবেন যেটি কলিমুল্লা সাহেব বলছিলেন আপনার কাছে কি মনে হয় হ্যাঁ যে আমি তো বেইমাস শিওর যে আসলে এবার বৈতরণী পার হবে অনেক স্বতন্ত্র প্রার্থী বের তবে আরেকটি কথাও কিন্তু বলেছেন যে নৌকার যারা সমর্থক তারা কিন্তু নৌকাতেই নৌকাকেই বেছে নেবেন কিন্তু আপনারা যারা আওয়ামী লীগের কর্মী কিন্তু নৌকা পাননি দেখুন আমি কিন্তু আগেই বলেছি আমরা জননেত্রী শেখ হাসিনার কথাকে আমরা বিশ্বাস করি আজকে আমরা তার করবি সে যদি বলে তুমি দাঁড়িয়ে থাকবো আমরা দাঁড়িয়ে থাকবো সে যদি বলে তুমি বসে বড় বসে পড়বো সে কিন্তু বলেছে শেখ হাসিনার সমর্থিত প্রার্থী আমরা আর আমি একটা কথা বলেছি আমরা আগেই কিন্তু জনগণের রায় নিয়ে কিন্তু আমরা আসছি এক পার্সেন্ট রায় নিয়ে তো সেখানে প্রার্থী কিন্তু আমি না প্রার্থী কিন্তু আমাদের জনগণ তো জনগণ যেহেতু প্রার্থী তো সেইখানে জনগণ আসবে এবং আমরা যে চিন্তাটা করে আমরা হাঁটছি বা আমরা মাঠে আসি এবং আমরা এলাকাতে আসি আমরা তো শুধু আজকে একদিনে তো না আজকে বিশটি বছর পঁচিশটি বছর শ্রম দেওয়ার পরে কিন্তু আমরা আজকে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে তো সেখানে আমাদের কনফিডেন্ট লেভেলটাও কিন্তু আছে জি জবকাবুল হোসেন রিপন কি বলবেন একেবারে সংক্ষেপে হ্যাঁ ধন্যবাদ আমরা আসলে যারা স্বতন্ত্রে দাঁড়িয়েছি আমাদের এটা কিন্তু দলের বৃদ্ধ না আমরা দলেরই একটা অংশ এখন আমরা দল এই যে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন এটা প্রধানমন্ত্রী চায় তাহলে তাহলে আমরা তো প্রধানমন্ত্রীর বাহিরে নাম আমাদের যদি ইনস্ট্রাকশন থাকতো অবশ্যই আমরা দাঁড়াইতাম না যদি ইনস্ট্রাকশন নাই আচ্ছা আমি একদম শেষ পর্যায়ে এসে একটি প্রশ্ন যেটি হচ্ছে যে আপনারা দলের মধ্যে আছেন নির্বাচন করছেন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন দাঁড়িয়েছেন দলের সমর্থক না এমন যারা মানুষ রয়েছেন তারাও তো আপনাদেরকে ভোট দিবেন হয়তো কেউ কেউ কিন্তু তাদেরকে নিয়ে আপনাদের ভাবনাটা আসলে কি আসলে আমরা যারা স্বতন্ত্র থেকে নির্বাচিত হব বা যদি হই আল্লাহ যদি আমাদের ভাগ্য রাখে আমাদের দায়িত্ব দায়িত্ববোধটা কিন্তু সাধারণ জনগণের উপর বেশি থাকবে কারণ আম জনতা কিন্তু আমাদেরকে বেশি ভোট দিবে যারাই হোক যেভাবে দেখ 
তো সেই প্রেক্ষাপটে আমরা জনগণের প্রতি আরও বেশি জবাব দিতেমূলক কার্যক্রম থাকতে হবে এবং জনগণের ধারা ধারে আমাদেরকে বেশি যেতে হবে আমাদের দরজা উন্মুক্ত রাখতে হবে যাতে জনগণ সহজে আমাদের কাছাকাছি আসতে পারে এবং আমাদের সাথে কথা বলতে পারে যে কোনো দাবি দাবা নিয়ে আমি একেবারে শেষে খসরু চৌধুরী আমরা দেখি যে নির্বাচনে পরাজিত হলেই একটা অভিযোগ আসে যে ফেয়ার হয়নি কিংবা ভোট সুষ্ঠু হয়নি এমন অভিযোগ আপনাদের কাছে থাকবে যদি পরিস্থিতি এরকম হয় দেখুন আমরা যদি ফেয়ার ইলেকশন হয় যেটা আমরা শুনে আসছি সি ইসি কিন্তু দেখা গেছে আজ পর্যন্ত কিন্তু ফেয়ার আছে এবং আমার প্রশাসনও যথেষ্ট পরিমাণে শক্ত এবং ফেয়ার আছে সেখানে যদি তারা দাঁড়িয়ে থাকে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা হারিয়ে আর জিতি এটাকে আমাদের অ্যাকসেপ্ট করতে হবে জি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে শেষ করতে হচ্ছে আজকের মতো অধ্যাপক ডক্টর নাজবুল হাসান কলিমুল্লাহ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক শেষ করছে আজকের মতো জনতন্ত্র গণতন্ত্র এতক্ষণ সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে